Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Oke uh, Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang interpolasi lagrang ya, Interpolasi lagrang Dan sebelumnya Untuk materinya sudah dijelaskan Di video yang Saya lampirkan Nah sekarang saya akan coba jelaskan Bagaimana menghitung e, interpolasi Lagrange menggunakan bantuan Microsoft Excel supaya perhitungannya menjadi lebih e, simple ya. Nah di sini yang akan coba saya e, selesaikan yaitu soal yang fungsi lon ini ya. Di sini ada tiga titik data, tiga titik data jadi yang ditanyakan lon 9,2 maka interpolasi ladrang yang bersesuaian karena tiga data doang berarti order 2 ya interpolasi ladrang order 2 nah, nanti untuk order yang lebih tinggi order 3, 4, 5 dan seterusnya kalian bisa kembangkan dengan pola yang sama jadi itu salah satu kelebihan dari interpolasi lagrang ya karena eh, rumusnya yang kompak gitu ya ibaratnya mah jadi untuk Order yang lebih banyak pun pola pembentukannya sama, jadi berpola. Beda kalau kita menggunakan e, interpolasi pendekatan kurva ya. Kemarin kan ya kalau linear itu garis linear, kalau kuadratik itu persamaan kuadrat atau polinomial biasa gitu ya. Kalau misalnya dua tiga itu agak ada agak beda pendekatannya. Kalau ini lebih kompak, jadi secara pola pembentukannya sama. Oke. Okay. Baik kita langsung, langsung saja kita gunakan Excelnya caranya seperti ini. Nah pertama kalian coba e, buatkan dulu kolom tabel untuk datanya ya. Di sini ada karena ada tiga titik ya. Jadi kita ini mau dari nol aja ya. Seperti ini dan ini yang ditanyakan lon 9,2 kita tulis di bawah dengan syarat di fx-nya karena kita belum tahu kita kasih tujuh titik. Nah ada beberapa hal yang harus kalian siapkan yaitu kolom-kolom untuk menghitung selisih dari nilai x-nya. Ini akan kita gunakan untuk mencari nilai lagrang ya. Kemudian ini untuk memformulasikan nilai lagrang baru di sini nilai fungsi yang ditanyakan 9,2. Oke. Okay. Nah, penulisan atau pembuatan program ini nantinya kalau ini udah jadi kalian bisa gunakan untuk soal yang lainnya. Tentunya untuk soal interpolasi lagrang order 2. Ya, jadi nanti untuk data yang berbeda kalian bisa tetap gunakan e, program yang kalian buat yang akan kita buat kali ini. Oke langsung saja di sini ada keterangan untuk kolom yang di sini kita isi dengan x0 dikurang xn. Oke jadi kita buat aja x0 itu ini ya kan dikurangi xn. Nah untuk mengikat si 8 ini supaya nggak kemana-mana kita kunci si b nya dan kunci si 4 -nya. ya. Jadi yang pertama kuncian ini untuk kuncian baris yang kedua untuk kuncian eh, yang pertama untuk kuncian kolom ya dia mengunci kolomnya nggak berubah-ubah dan yang kedua ini untuk mengunci bah baris tanda dolar ya enter di sini juga sama berarti x1 x1 yang ini kita kurangi dengan xn mbn sama kita kunci juga ini juga sama ini oke saya dulu ya setelah dapat semuanya kita dapat Start. oke selanjutnya ada beberapa nilai yang nggak akan kita gunakan dalam perhitungan mencari nilai L, yaitu si nilai-nilai yang berpadanan dengan xn yang ditanyakan jadi ini kita tandai merah supaya nanti tidak membingungkan kita sedangkan yang paling penting ini yang penting juga ya yang penting untuk kita gunakan adalah si x3 ini kita tandain warna kuning karena ini kan kita gunakan untuk sebagai pembilang 
untuk nol ini berarti dia tidak digunakan ya jangan digunakan jadi kalian nggak usah memikirkan angka nol ini biarkan saja oke selanjutnya setelah kita dapatkan ini saya harap sudah mengerti semua ya oke nanti kalau misalkan ordernya lebih dari dua tinggal pasti yang membedakan apa ini jadi lebih banyak gitu ya nggak ya, sesuai aja bukan untuk bentuk L0 berarti gini ini polanya ya jadi supaya kalian nanti nggak bingung mengembangkan si uh, interpolasi tadi ordernya kalau order 3 4 itu polanya sama nah caranya kalau kalian menghitung L0 berarti yang berpadanan di X3 ya kalian perhatikan kolom X3 ini yang berpadanan dengan X0 nggak di kita sertakan ini kita blok ya kita tidak gunakan dalam perhitungan jadi yang ini kita acukan yang lainnya kita kali sisanya kita kalikannya ini berarti sisanya kalikan ini dibagi nah untuk pembaginya baru kita lihat yang X0 gini L0 lihatnya X0 kalau pembaginya sama ya saya kalikan ini, ini, ini ya selain yang angka 0 0 jangan ya enter bisa Oke, sama ya lo kita ya. L1 berarti yang X1 ini di X3 yang ada yang berpadanan X1 itu kita hiraukan. Kita acukan ini seperti ini ya. Dibagi ini dengan satu lagi. Berarti ini enggak 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 betul benar ini. saya oke saya harap tidak bingung logikanya nah setelah dapatkan L0 L1 L2 ya ini berarti tugas terakhirnya cukup mudah juga ya tinggal kita kalikan aja nilai fungsinya dengan si nilai lagrangnya otomatis kalau X0 dengan L0 ya coba kita kalikan ini berarti dikalikan dengan ini ditambah ini dikali dengan ini ditambah ini juga dengan nah ini hasilnya bisa ya jadi cukup mudah dengan interpolasi lagrang kita bisa aplikasikan ya mau interpolasinya tingkat tinggi pun kita bisa salah satu paling mudah itu kita gunakan bantuan Excel untuk menghitungnya karena setelah gunakan Excel itu lebih mudah ya dibandingkan dengan cara analitisnya yang kelihatan ribet banget rumusnya ternyata kalau bahas ke sini gampang ya oke selanjutnya eh, silahkan eh, berlatih untuk order yang lebih tinggi ya coba kembangkan mudah-mudahan ini bisa eh, bermanfaat buat kalian terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh